。你知道在中国古代史中哪把武器最重吗？我敢肯定，很多人会说关羽的青龙偃月刀、典韦的双铁戟，还有李元霸重达八百斤的擂鼓瓮金锤。但我想说，在这个兵器宇宙，他们都不是最重的，甚至青龙偃月刀都排在倒数。为此，我查阅了大量资料，盘点出十把最重兵器，现在就为大家一一奉上。第十，水魔禅杖。水魔禅杖乃是《水浒传》中花和尚鲁智深的贴身武器。正所谓禅杖打开生死路，借刀杀尽不平人。关于鲁智深的禅杖，有着不少传说。最初，鲁智深在铁匠铺定做的禅杖是一百斤，可老板却告诉他，关二爷使用的大刀才八十二斤，而且这种级别的武器又大又笨重，使用起来相当不方便。最终，在老板的一番嘴炮下，鲁智深这才将水魔禅杖的重量缩到了六十二斤。虽然这个重量不及青龙偃月刀，但也不是一般人所能轻松驾驭的。不过，对于力大如牛的花和尚来说，简直就是小菜一碟。然而，这样的重量放在整个兵器宇宙中，它也只能排在倒数。第九，方天画戟，戟是中国古代的一种兵器，在戟杆一端装有金属枪尖，两侧则配有月牙形利刃，可用于突刺和挥砍。当然，它与轻兵器如矛、枪不同，方天画戟属于重兵器，虽然使用起来极其复杂，但功能却非常多。不过，要想驾驭这把兵器，且自身需要具备强大的力量和精湛的技法。而在《三国演义》中，唯有第一猛将吕布才能将这把武器发挥到极致。毕竟，他凭借此戟在单挑中几乎无敌。然而，这种堪比神兵的武器，重量仅有七十二斤，这样的重量对于很多武将而言，其实根本就不在话下。但是，想要真正驾驭方天画戟，最重要的因素就是摸透它的运用技巧。第八，双铁戟。这把双铁戟是三国猛将典韦的得力武器，它被曹操称为“古之恶来”，其主要原因是力大无穷，骁勇善战。典韦的特点在于他擅长使用戟，无论是长戟还是短戟，他都能运用的出神入化，得心应手，甚至达到了人体合一的境地。这把大戟的重量达八十斤，其中左手三十九斤，右手四十一斤。在战争中，典韦就凭借这把双铁戟杀敌无数。然而，令人遗憾的是，由于曹操的好色之举，最终害死了这位实力强悍、忠心不二的保镖。这或许就是曹操做过最后悔的事情之一了。第七，青龙偃月刀。青龙偃月刀又称冷艳锯，是美然公关羽的得力兵器。关羽使用这把刀，曾斩杀了许多武将。传说中，这把刀是在月圆之夜由天下第一铁匠打造。然而，就在即将完工时，突然间风起云涌，从空中滴下了一千七百八十滴青龙的血。因此，这把刀得名青龙偃月刀。青龙偃月刀重达八十二斤，在战斗中，关羽冲上去，基本上一刀就能将敌人斩于马下。可见这把刀的威力之强大，当然也要归功于它拥有一个完美的主人。毕竟只要关二爷这种实力强劲的人，才能将青龙偃月刀发挥出如此威力。然而在兵器宇宙中，八十二斤的重量也仅仅只能排在第七名。第六，霸王枪，此枪是西楚霸王项羽的兵器。这把枪由金刚和黄金混铸而成，金光闪闪，霸气十足，枪锋锐利，点到必死，枪身巨重，扫到必亡。传说项羽起兵之前曾天降陨石，为此他请来铸造大师，用此石取铁为自己锻造兵器，历经九天九夜，最终打造出一杆巨型的赞。金火炉枪长一丈三尺七寸，重达一百二十九斤，仅枪杆就有碗口般粗细。于是项羽为其起名曰霸王。此枪常人需两人合力方可抬动，但项羽天生神力，使此枪只用单手操控即可。后来项羽消灭了秦军主力，赢得王不过项的美誉，而这杆枪可谓是功不可没。第五，四棱金装简，简是一种非常冷门的兵器，平时使用的人并不多。它与边类武器相似，有四个棱，长度在一米二左右，通常是双简合用，适合用于布展。这种武器非常沉重，且具有十分可观的杀伤力，即使隔着盔甲也能轻松将。人打倒四棱金装简是隋唐时期名将秦琼的兵器，他被认为是简中的神兵利器。这对四棱金装简重一百三十斤，想象一下，扛着一百三十斤的重物向你砸来，这简直是一场毁灭性的打击，生存几乎成了奢望。第四，铁锥枪，此兵器乃是岳飞之子岳云的武器。正所谓虎父无犬子，毕竟继承了父亲的传承。岳云在当时可是南宋数一数二的猛将，堪称万人敌。他所使用的铁锥枪非常沉重，每杆重达八十斤，双枪一共一百六十斤。这点不仅在史书中留下了浓墨重彩的一笔，在后世很多小说。中都有体现。然而，在当年，双手持有一百六十斤的武器，要是放在今天，怎么看都得尊称他一声哥。第三，凤翅鎏金镗。凤翅鎏金镗是隋唐第二好汉宇文成都的成名兵器。作为大隋唐的重要将领，只要他一上场，那必定是旗开得胜。在战场上，他身骑赛龙五扳驹，手握凤翅鎏金镗，英勇善战，勇猛无畏，一度被誉为大隋唐的顶梁柱。他使用的武器整体形状如同叉，中间的枪尖异常锋利，两侧则呈现出张开的凤翅状，因而得名凤翅鎏金镗。这是一种长重型兵器，整体重量可达三百二十斤。对于普通人来说，想要搬起它都极其困难，更别说拿着它上战场了。然而，这把武器在李元霸手中却犹如玩具一般，因为对于他来说太轻了。第二，擂鼓瓮金锤，这把锤子可能大家并不陌生，毕竟这武器单个重量就有四百斤，一对更是重达八百斤，可闻世间谁能将这对锤子玩得出神入化？那也只有西府赵王李元霸了。离谱的是，别人死活都拿不起的东西，但在李元霸的手上还能挥舞的像风车一样，可见这利器有多恐怖。除此之外，擂鼓瓮金锤还
。此外，这种大炮还设有准星，精度很高，并且它具有折锯木、透坚强的威力，可谓是功不可挡。然而，尽管红衣大炮威力巨大，但其重量成为了一个不可忽视的问题，使用起来非常困难且笨重，因此主要被用于城防。而这种武器还被称为十七世纪最好的火炮之一。你知道在中国历史上哪个朝代最强吗？既不是秦汉，也不是大唐，他文压汉朝，武超强秦，还曾创下了万国来朝这一壮举。今天我就带大家了解一下中国历史上的十大王朝。第十，宋朝。说到宋朝，其实大家对他的争议很大，甚至很多人都看不起这个朝代。但不可否认的是，他确实是一个很繁华的朝代，而且宋朝也是以自己的一国之力和巅峰时期很多的游牧民族抵抗了几百年，经济也是仅次于盛唐和清朝。宋朝是商业经济、文化教育、科学创新繁荣的时代。是中国历史上文化复兴的时代。虽说当时宋朝的军事实力不够强大，但是经济却很繁荣，城市比例更是达到了惊人的百分之四十 ，GDP 更是占到全世界的百分之二十二点七。宋朝经济比军事强太多。总的来说，宋朝还是非常不错的，最起码他没让自己国家的百姓流离失所。想想看，城市比例百分之四十，看到这个数字不觉得恐怖吗？不得不说，宋朝其实是个很强大的朝代，只是生不逢时罢了。因此，将其排在第十、第九。晋朝，晋朝的建立时间在公元二六五年至公元四。二零年，上承三国，下启南北朝，分为西晋、东晋两个时期。其中西晋为中国大一统王朝之一，东晋则属于六朝之一。西晋共传十五帝，共一百五十五年，在历史中也做出了卓越的贡献。晋朝是最早开始实行中书、门下、尚书三省行政管理，在封建社会历史上，首先设立了门下省，把侍中提升到执政地位，新设立中书侍郎、中书舍人职位，以增强中书省地位。不仅如此，在民族政策方面，更是执行了广泛的优待少数民族的政策，也是最早。实行赋税以远近逐步降低，以及按照人口年龄划分赋税，对妇女和儿童等次丁也进行优待的政策，这些都是在封建社会有利于人民的政策，也都是晋朝鼎盛的象征。第八，西周。西周是由周文王之子周武王灭商后所建立，周朝是中国远古社会的鼎盛时期，从西周开始进行境内各个民族与部落不断融合的过程，在这期间，华夏族逐步形成，成为现代汉民族的前身。在周成王、周康王统治期间，社会安定，百姓和睦，无人犯法，行错。四十多年都用不上，史称成康之治。西周是我国奴隶社会的鼎盛时期，社会生产力比之商代更加提高，农业繁盛，文化也进一步发展。宗法制和井田制是当时最基本的社会政治制度和经济制度。周王朝强盛时，势力所及，南过长江，东北至今辽宁省，西至甘肃省，东到山东省，实力可见一斑。中国历史上最强的王朝，你觉得是哪个？第七，清朝。相信大家看到清朝的时候，可能会有点质疑，把它排在这个位置合适吗？虽然它是历史上最后一个封建王朝，但是清朝对我国历史做的贡献。还是很大的，而且它只是在末年的时候才弱，前期还是比较强的。清朝是中国最后一个大一统王朝，享国二百六十八年，共传十地，版图面积约一千三百一十二万平方公里。清朝统一蒙古诸部，收复台湾，将新疆和西藏彻底纳入中国版图。不仅如此，清朝时期人口达到四亿左右，占世界总人口近一半。但是清朝的闭关锁国政策成为了中国发展的绊脚石，这也是清朝最不被后人称颂的原因。第六，秦朝，秦朝是中国历史上第一个大一统王朝，由秦始皇。建立，同时秦始皇也是中国封建历史上第一位皇帝。当年秦始皇挥师东进，扫平六合，统一天下，国内第一次实现大一统。在当时的规模来看，秦朝的疆土面积共有三百四十万平方公里，人口也是高达三百万。当时的秦朝在整个世界的统一时期，几乎没有哪一个国家能够媲美。而秦王朝在当时确实是整个世界军事实力最为强盛、科技最为发达、文化水平最为先进的强悍帝国。最重要的是，秦始皇还修建了长城，抵御匈奴，并派大将蒙恬大破匈奴。在世界。历史上，秦朝被认为是东方的罗马帝国。第五，大汉王朝。大汉王朝也是一位强有力的竞争者。毕竟在汉朝时期，整个王朝的经济发展是极为迅速的，这也是彰显了汉朝的综合国力。在汉朝的巅峰时期，国土面积达到了六百零九万平方公里，人口达到了六千多万，占当时全世界的三分之一。而且各项产业的发展也是达到了高峰。如今的中国人大部分都是汉族，也都自称为汉人。而这个汉就是从汉朝开始的。从刘邦建立汉朝以来，汉朝经历了百年的发展。到了西汉时期，汉武大帝更是建立了一个。军事强国，多次出兵攻打匈奴，出现了卫青、霍去病、李广等众多名将，国力十分强盛，让全世界都知道在东方有一个大汉王朝的存在。第四，大明王朝。明朝是中国历史上最后一个汉族王朝，共传十六帝，享国二百七十六年。明代疆域囊括汉地，东北抵日本海，外兴安岭，北达戈壁沙漠一带，西北至新疆哈密，西南临孟加拉湾，并在青藏地区设有机密卫所，还曾收复安南，国土面积约达一千万平方公里。明朝是继汉唐之后的又一空前强大的汉朝。
王族，郑和七下西洋，扩大了明朝对南洋的影响力。中国历史上都没有过这样的壮举，也因此中国人的视野得到了从未有过的开阔。盘点中国历史上的十大王朝，第三，大元王朝。元朝虽然是蒙古人建立，但一切都是以华夏文明为基础的。定都北京，传五世十一帝，历时九十八年，人口达到九千多万人，国土面积一千三百七十二万平方公里，是当时世界最强大的国家，也是世界最大的国家。铁木真建立了蒙古政权后，就开始了对外扩张，先后攻灭西辽、西夏、东夏、金朝等国，结束了自唐朝以来宋朝没有解决的藩镇割据难题，使中国实现了大一统。元朝是一个好征战的民族，平定了中原，统一华夏之后，开始向海外扩张，攻打安南、战城、爪哇、日本等国，征缅甸、降印尼，这也使他成为了国土面积最大的帝国。第二，大唐王朝。唐朝是封建历史上的一段盛世，从唐太宗李世民开创的贞观之治开始，人口和疆域面积已经到达了巅峰状态。军事方面，唐朝对外防御的能力可谓是各个王朝之中最强的，无论是军队的规模、数量还是武器，几乎都远胜于其他国家。文化方面，当时涌现了众多的诗人，留下了许多不朽诗篇，这也是历史之上罕见的状况。单单以文化的兴旺程度来看，唐朝的繁荣程度就可见一斑了。疆域方面，当时的唐朝不仅控制了西域大部分地区，在突厥属地设立了护府，而且就连朝鲜。半岛都是唐朝的属地。向南，唐朝的政权延伸到了越南顺化一带；向北，则是延伸至贝加尔湖至叶尼塞河下流一带。总体的疆域总面积达到了一千二百七十三万平方公里，确实没有任何一个国家能够媲美。唐朝最盛世的时期是开元盛世，可谓是国力强盛，疆域辽阔，经济繁荣。第一，大隋王朝。众所周知，隋朝是个短命王朝，虽然它只存在了短短的三十八年，但是却创下了许多朝代三百年都做不到的成绩。隋朝的国力强到什么地步呢？唐朝都建立了十几年了，隋朝留下。带来的粮食还没吃完呢。当然了，隋朝的强大远远不止这些。隋朝结束了数百年混乱的局面。隋文帝杨坚曾打败过强大的突厥人，让突厥人不敢南下侵扰，开创了后世千年的制度，重建了中华的大一统王朝。而上一个打此成就的是秦始皇。不仅如此，隋朝的强大其实和隋炀帝杨广分不开。他雄才大略，丝毫不逊色父亲。杨广发明了科举制度，创造了贯通中国南北的京杭大运河，以及天下第一桥赵州桥。而且万国来朝的外交政策也来自杨广。总的来说，隋朝不断开疆拓土，不断。兴建宫室，不断刷新历史记录，因此隋朝是中国历史上第一王朝，实至名归。你知道世界上最锋利的刀是哪把吗？既不是日本的武士刀，也不是无坚不摧的唐刀，他们甚至都排在倒数。第一的锋利程度足以削铁如泥。现在就带大家了解一下十把最锋利的刀。第十，免刀，俗称腰刀，隐藏于无形，杀人于无影。此刀乃驰名世界的免铁，经过千锤百炼，取其铁精打造而成。其特点为软薄轻，且没有刀鞘，可随身藏在衣下，甚至缠在腰间，真正做到了百炼钢化作绕指流。另外，免刀。刀无论是刀尖、刀刃、刀背，又或者是刀柄，都可伤人，杀伤性可谓是极其强大。不过此刀不易久战，走的是阴狠毒辣的路数。最让人防不胜防的便是免刀制软的，角度极为刁钻。当然，使用此刀的人必须结合腕力和巧力，才能将免刀发挥到极致。否则，不仅伤不了一人，反而还会自己弄伤自己。第九，尼泊尔扳刀，这是世界上公认最符合力学原理的扳取刀。整体刀型看起来很像一只狗腿，故而又被戏称为狗腿刀。刀身前宽后窄，头重脚轻，这种设计使得尼泊尔弯刀在使用时更容易将力量集中在刀刃的前部，因此。它既能拥有匕首快捷的同时，也拥有斧子般的厚重。其次，在刀身底部还有一个微型凹槽，实战中微型凹槽可用来导流鲜血，以免玷污刀柄。当然，这把刀还是尼泊尔的国刀，是库尔喀士兵的荣誉象征。第八，武士刀，此刀最早起源于中国的长横刀，后来经过小八嘎不断加以改良，这才逐渐演变成了现在的武士刀。这种刀具有一定弧度，且方便携带，刀身轻盈流畅，刀刃锋利无比，招式讲究简单实用，灵活多变，这点很适合当时体型矮小、耐力不佳的小八嘎使用。武士刀在实战中更如泼风，形同鬼魅，令人防不胜防。虽属妖邪。但能流传至今，也算是一种兵中神器了。不过，此刀与霸气华丽的唐刀相比，还略有逊色。第七，绣春刀，一把来自明朝的神秘兵器，因其刀身镶嵌着绣花图案，故此得名。在电影《绣春刀》中，这不仅是锦衣卫的专用佩刀，也是一把集优点于一身的武器。它的设计轻巧，刀身狭窄略弯，既可单手突刺，也可双手劈砍，因此向来被高级将军和侍卫视作珍宝。当然，绣春刀的锻造过程也极其困难。传说每一柄绣春刀都是千锤百炼之作，所以刀锋犀利无比。实战中，绣春刀只需双手持刀，一刀砍下，足可以将整只马头。砍断，可见威力之强大。另外，绣春刀还是古代最为尖端的冷兵器之一，因此将它排在第七。第六，牛尾刀，此刀是清代晚期官差配备的统一武器，直至今日仍被许多习武之人使用。此刀刀刃朝上，斜放时类似牛尾，故此得名。牛尾刀刀身宽而薄，且手感较轻，不仅便于携带，挥舞时也毫不费力，并且整体看起来比燕翎刀、顺刀更具威慑力。此刀宽薄的刀身使得总体重心后移，这点能让劈砍更加有力，刀尖也更容易对软物造成伤口。不过，牛尾刀在面对硬物和甲胄
拯救，可以说是我国刀剑史上的巅峰。在唐朝的多次对外战争中，唐刀所向，挡者必弭，许多兵刃和他一触即折，至此造就了一段唐刀无敌的神话。当然，唐刀的锻造手法也堪称一绝，他采用的是非常著名的包钢法，这点使得刀的硬度和韧度都得到了很大的提升。此外，唐刀最大的特点就是耐用和破甲。唐军之所以能在对内外战争中取得胜利，可以说唐刀功不可没。第四，大马士革刀。大马士革刀源自于印度，曾一度被誉为世界上最锋利的名刀。从刀之所以如此锋利，主要是因为其锻造方法与众不同。因为刀身表面拥有一种特殊的花纹，名为莫罕默德纹，它是属于花纹钢中的铸造型花纹钢。这种花纹能够使刀刃在微观上形成锯齿，故而使得刀剑更加锋利。实战中，大马士革刀能将敌军连盔带甲一劈两半，就像砍瓜切菜那般，可见锋利程度不一般呐。所以将它排在第四、第三。苗刀，此刀是一把双手持用的长刀，因其刀身修长，类似禾苗，故此得名。这种刀一直都是皇家御林军持有，所以又称御林军刀。刀刃锋利，威力极大。另外，苗刀兼有刀枪两种兵器的特点，既可单手握把，又可双手持柄，这样便于发挥。腰背整体力量，使其威力达到极致，所以非一般兵器可抵挡。可以说设计的非常巧妙。正所谓一寸长一寸强，一寸短一寸险。第二，红军大刀。红军大刀又称鬼灭之刃，是一把专门砍杀小八嘎的超级神器。尽管它没有繁杂的工艺，没有华丽的装饰，做工也很粗糙，但威力却不容置疑，因为它不仅仅是一把武器，更是一种精神，是成千上万人民团结的精神，是保家卫国、奋不顾身的精神。只要我国抗日战士手持此刀，就有着非同一般的 buff 加成。无论是什么小八嘎，砍刀必死，捅刀必亡，锋利程度堪称一绝。即便是小八嘎。颇为自允的武士刀，碰上它也要退避三舍。第一，水刀，顾名思义，这是一种以水形成的刀。此刀分为两种，一种是纯水水刀，另一种则是磨料水射流切割。首先，纯水水刀看似平平无奇，但将水加压到一百兆帕以上，即可产生每秒近千米的射流，其锋利程度足以削铁如泥。十厘米厚的钢板在它面前瞬间分为两半，切割金条更是轻而易举。可如果将喷嘴换为磨料水射流切割，这点会大大提升切割的效果，使得水刀更有穿透力。切割钢板、陶瓷、玻璃，甚至自然界最坚硬的金刚石，那都不在话下。所以将它排在第一。实至名归。你知道哪个国家的冷兵器实力最强吗？既不是古埃及的连状剑，也不是马来群岛的马来剑，他们甚至都挤不上前列排名。第一的地位至今无可撼动。现在就带大家了解一下十把不同国家的冷兵器。第十，尼泊尔弯刀。尼泊尔弯刀又称狗腿刀，刀身前宽后窄，头重脚轻。这种设计使得尼泊尔弯刀在使用时更容易将力量集中在刀刃的前部，因此它既能拥有匕首、快捷的同时，也拥有斧子般的厚重。其次，在刀身和刀柄的连接处还有一个微型凹槽，实战中微型凹槽可以用来导流鲜血，以免玷污刀柄。当然，这把刀还是尼泊尔的国刀，是世界上公认最符合力学原理的反曲刀。第九，马来剑。马来剑又称马来克力士剑，这是一种以刺为主的肉搏短兵器，其独特的弯曲手柄设计使它能够在一瞬间造成强大的伤害。然而，这把兵器唯一不足的地方就是，如果对方在开阔地带使用了较长的兵器，如长剑或长矛，马来剑的效果可能就有所欠缺。总的来说，马来剑更适合于秘密袭击和刺杀行动，而不是传统的阵地战斗。因此，将它排在第九的位置。第八，古埃及连状剑。这把剑是古埃及十八王朝的开国兵器。同时，也是皎月女神征战巨神峰时使用的贴身武器。这种武器剑身有一个特别的弯钩设计，此设计使得连状剑既拥有剑的精准攻击能力，又具备战斧的强大攻击力。当然，连状剑还能巧妙的勾住对手的武器，从而有效的控制敌人的行动。若不幸被此剑刺穿，所承受的疼痛会让人生不如死，残忍至极。第七，武士刀。日本武士刀最初是由中国唐刀演变而成。这种刀有一定的弧度，且方便携带，刀身轻盈流畅，刀刃锋利无比，招式讲究，简单实用，灵活多变，很适合当时体型矮小的小八嘎。武士刀在实战中动如。颇丰，形同鬼魅，让人难以防备。不过，此刀与霸气华丽的唐刀相比，还真不够格。但能够流传至今，也算是一种兵中神器了。第六，苗刀。苗刀是一种双手持用的长刀，因其刀身修长，类似禾苗，故此得名。这种刀一直都是皇家御林军持有，因此又称御林军刀。刀刃锋利，威力极大，并且既能当枪使，又能当刀用，既可单手握把，又可双手持柄，这样便于发挥腰背整体力量，使其威力达到极致。所以，非一般兵器可抵挡。正所谓一寸长一寸强，一寸短一寸险。第五，哥萨克骑兵刀。此刀是杀。骑兵在战场上所使用的长刀有鹰之利爪的美称。此刀由金刚打制而成，刀身长约九十厘米，后背宽韧，像树叶状的刀尖，看上去十分优美且不失凶悍，杀伤力也极强大，砍杀敌人犹如劈柴一般。哥萨克骑兵手握战刀，身骑战马，冲锋陷阵，大肆拼杀。可以说，在俄国，哥萨克骑兵是最猛的军队，他们是当之无愧的顿河流域雄鹰。第四，镰刀。此刀乃驰名世界的镰铁，经过千锤百炼，取其铁金打造而成。其特点是软薄轻且没有刀鞘，可随身藏在衣下，甚至缠在腰间，真正做到了百炼钢化。坐饶指柔，此刀可称得上真正意义上的妖刀。一般使刀者，无论是刀尖、刀刃、刀背，又或者是刀柄，都可伤人，杀伤性可谓是极其强大，所以将它排在第四，毋庸置疑。第三，唐
就是耐用和破甲。唐军之所以能在对内对外战争中取得胜利，可以说唐刀功不可没。第二，陌刀。对于喜爱冷兵器的人来说，陌刀的鼎鼎大名一定曾经听说过。一刀下去，人马俱碎，如墙而进，实力可见一斑。据说此刀长一丈，重十五斤，刀刃不仅锋利无比，杀伤力还非常强大，堪称十步杀一人，千里不留行。最初，陌刀是为了对付突厥二生，所以也叫斩马刀，是一把以步制齐的高阶神器。不过，陌刀锻造工艺极为复杂，因此在军中仅有少数精兵得以配备。第一，越王勾践剑又被誉为天下第一剑，由铸剑大师欧冶子精心打造，是中国古代野铸工艺的杰作，也是中华民族非凡智慧和勇气的象征。它不仅仅是一件文物，更是中华民族的骄傲和精神象征。越王勾践剑虽历经千年，却没有任何锈迹，剑身依旧光洁如新，花纹清晰可见，剑锋闪烁着寒光，锐利异常，剑格镶嵌着蓝色琉璃和绿松石，为整件增添了一份神秘和华丽。越王勾践剑的出土可以说是世界文明史上的一个奇迹。你知道在中国古代历史中，哪种暗器的实力最强吗？既不是一招致命的血滴子，也不是弹无虚发的小李飞刀，他们甚至都挤不上前列排名。第一名的地位至今无可撼动。现在就带大家了解一下中国十大最强暗器。第十，飞镖。飞镖又叫脱手镖，是古代战场上常用的暗器之一，通体如铜制成，头为三棱形，尾为平顶，长十二厘米，重三百五十克，能轻松在百步以内命中敌方头部，杀伤力可谓是极其强大。当然，镖还分为三种，一种是在镖尾系一根长约七厘米的红绸带，这种叫带衣镖，不带衣者名光杆镖，用毒药煎煮或在镖头上涂有毒药膏者名为毒镖。三种飞镖的威力也都堪称一绝。第九，小李飞刀。小李飞刀又称柳叶飞刀，是一种用于甩头的特制暗器，因形似柳叶，故此得名。刀身带刃，刀柄末端系有一根红绸带，长约六厘米，这点能使飞镖在甩头时飞行更平稳。但是想要学习使用此暗器也不容易，毕竟有着特殊的用刀方法和高端的技巧。在古代的战争中，很多人认为小李飞刀是神一样的存在，因为很多人连飞刀的样子都不曾见过，就一命呜呼了。所以这也如江湖中传言的那般，小李飞刀力无虚发。第八，乾坤圈，乾坤圈又称阴阳刺轮，是最锋利的暗器之一，并且非常小，便于携带。这种暗器虽然威力巨大，但是不易练习，因为武器本身除了手握的地方外，其余地方都有刀刃。在实战中，外圈带刃的用来斩刺敌人，内圈则可以用来阻挡敌人的兵器，并且乾坤圈的重量最重不能超过四斤，最轻不能少于两斤，因此便携和重量轻便便是它的优点。第七，辉煌石，辉煌石一般指鹅卵石，此暗器并没有想象中那么高科技，也没有那么难获得，但是辉煌石的使用要求却极为苛刻，一方面要选质地比较硬的石头，另一方面需要极强的腕力和指力，而且辉煌石一般分为阴手和阳手两种打法，近战用阴手打法，突然袭击使对方防不胜防，远程使用阳手手法，迅速攻击出其不意。第六，铁蒺藜。铁蒺藜是古代一种军用的刺尖障碍物，由四根伸出的铁刺组成。当它们接触地面时，会有一个刺尖朝上。战国时期，将士们会将铁蒺藜散布在地面，其主要用于迟滞敌军行动。秦汉以后，铁蒺藜成为军队中常用的防御器材。宋代以后，铁蒺藜的种类逐渐增多，如布设在水中的铁棱角，连缀于木板上的地色，蓝马用的蒺，在刺上涂涂毒药的鬼剑等。第五，金钱镖。金钱镖又称罗汉钱，简单来说就是由铜钱当做武器投掷而出，所以这点作为暗器极为合适，可随身。携带也不易被发现，但最大的弊端就是消耗过大。毕竟在当时，只有这么多铜钱做成金钱镖呢。然而金钱镖又分为两种，一种是没有经历过任何加工的钱币，另一种则是将钱币外圈搓薄磨成锋刃。这种金钱镖的杀伤力极其强悍，对于使用者也是有着极高的腕力要求。第四，血滴子，在民间野史的种种传奇里，血滴子就是一种悄无声息的杀人暗器。按照影视剧中的描写，血滴子本身是一种投掷类的暗器，而且经过训练的使用者能稳稳将血滴子套在目标的头上，然后割下再收回来。被害的目标。标瞬间就成了无头尸体，这场景想想就觉得恐怖，所以将它排在第四，毋庸置疑。第三，飞爪，飞爪是一种系在绳子上且有着手掌般铁钩组成的暗器，全长约六米，有效杀伤范围更是达到三米。飞爪的形状有的如同龙爪一样，有的如同厉鬼手掌一般。这种暗器不但能抓伤敌人，还能死死缠住对方，一旦命中，敌人一般很难摆脱束缚。此外，还可以用来攀越墙壁等障碍物。第二，袖剑，袖剑在诸多暗器之中算是一种带有科技感的暗器了，它不靠腕力，依靠的是弹簧的弹力，由一个带有弹簧的筒状。发射器发射可藏于袖中发射，且威力不俗。其发射组由铁或铜浇铸而成，剑长四寸六分，箭头由钢制成，可在别人不经意间发射。如果再往上面涂一些毒药，更能保证一招致命。所以将它排在第二不是没有原因的。第一，流星锤。流星锤其实是锁击暗器的一种，与绳索一端吸收器物，另一端握于手中，再沿切线方向抛射，杀伤力可谓是非常强大。当然，使用此武器的时候，要利用身上的各个关节作为支点，以此为基础做出击敌的各种招式。因此，这个武器对于使用者的能力要求极高。杀伤力自然十分强悍，所以将它排名第一，实至名归。